Seorang santri asal Tasikmalaya berinisial IKW didenda 37 juta rupiah dari pesantren Ruhul Quran Mumtaz atau RQM yang berlokasi di Kampung Cikupakan, Bandung, Jawa Barat. Pihak pesantren mengatakan denda tersebut merupakan kesepakatan yang dibangun antara keluarga santri dan juga lembaga pondok pesantren. Abu Haikal pengasuh pondok RQM membenarkan hal tersebut. Namun ia menjelaskan denda atau konsekuensi yang dilimpahkan pada yang bersangkutan tidak semena-mena datang begitu saja seperti yang diinformasikan. Denda tersebut, kata dia, merupakan kesepakatan yang dibangun antara keluarga yang bersangkutan dan juga lembaga pondok pesantren. Haikal menceritakan awal persoalan yang terjadi antara lembaga RQM dan salah seorang santri tersebut. Sejak awal, setiap orang tua yang menitipkan anaknya di lembaga RQM akan ditanggung biaya pendidikannya sampai akhir. Namun, setiap orang tua harus menyepakati komitmen yang sudah disiapkan oleh lembaga dan menandatangani kesepakatan tersebut di atas materai. Salah satu kesepakatan itu adalah bahwa setiap santri harus menyelesaikan studi. Jika macet di tengah jalan atau tidak dilanjutkan, maka konsekuensinya ada denda Rp50.000 per harinya. Diketahui, IKW seringkali kabur dan juga tidak ikut kegiatan di pesantren selama dua tahun terakhir. Jika dihitung per hari, maka denda yang dikenakan terhadap IKW adalah sebesar 37 juta rupiah. Meski begitu, pihaknya tetap membujuk santri tersebut untuk kembali ke pondok RQM agar mengikuti kegiatan seperti biasanya. Haikal mengatakan ibu dari santri tersebut pun sempat mempertanyakan kepadanya terkait anaknya yang enggan untuk mengikuti pembelajaran di RQM. Karena orang tua yang bersangkutan sudah mengetahui dan menyepakati serta menandatangani kesepakatan, pihaknya langsung mengingatkan hal tersebut dan meminta pihak administrasi RQM untuk menghitung dan mengkalkulasi biaya yang dikeluarkan lembaga untuk santri tersebut selama dua tahun terakhir. Tidak hanya itu, Haikal mengatakan penghitungan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga juga keluar dari pihak keluarga. Setelah denda tersebut sudah dikeluarkan dan diberikan ke pihak keluarga santri, ibu santri langsung meminta keringanan kepada istri Haikal melalui pesan singkat. Namun, ia meminta istrinya tidak menjawab pesan tersebut. Ini karena dia menginginkan adanya itikat baik dari orang tua yang bersangkutan. Paling tidak, kata Haikal, itikat baik tersebut ditujukan dengan datang dan menghadap serta berdiskusi dengan pihak lembaga terkait, kesepakatan yang sudah dibangun serta keringanan yang diminta orang tua santri. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.